А пока мы продолжаем. Аида, тебе слово. Рахмет, Аскар, Кайр Лекеш, Бунгельпский нахпарат Терментан Струдар Гарайжал Астрамс, Хазар Гурит Нирнис. Алим Назара Иран Мин Акшта. Ельден Шинши Дунижник Совус Пастал Китими Дигин Хоркун Шоурн Дома. Игорь Шиндаса, ядра Лук Бомба Не. Бомба Ларда Холдан. Иран Мин Каспи Аркала Шикти Сетн Казахстанга Будан Кандай Галбар. Жанна жил, жанна любит документ, книги, канша. А что за консультации здесь? Каждый человек будет по 30 минут в очереди здесь стоять. Тарда кизик, тарда шу, кужат тапсуру дынри тарандай. Альберт Лекса Парбайф не дейде. Дарлина, Германия, Тимбилин, Тимбилин, Волгин, Дарсонис. Казахстан, да, Эрбер, Турта, Дамга, Берба, Спана, Дангли, Тиген, Статистика, Гент, Тиген, Дирегни, Синис, Сбе. Индеше, Ельниги, Петер, Сижир. Алматовился Каскелин Галасанда без кабаты и газжарлда. Говорят, что давление дали слишком большое газовики. А вот там бервала кужим дал жарака талгандарганша. Казар генерал Сулейминидин Улимининсон Бекулялимнин Назара Акшпин Иран Мимликетнин Арасандага Кахтаскауган. Иран Уткин Тунде Ирак Тангалясад Чене Эрбил Галларн Дорнаскан Акш Аскири Базаларн Замран Минат Клада. Иран Акш Базасна Барлага Хумбис Баллистика Замран Минсух Кажасаган Булах Параттерисми Вашингтон Дарастада. Арная операция на Тигран Шиит Пулган Сулейминидин Ватада. Адам Шаганатурала Ахпаратчук. Иран генерал Дунгульмишин Акштан Кигалуга Ведеверген, Уткина генерал Дональд Трамп Нанткили Тапсрамас Минультриген, Хазар Иран Дага Барлах Мимликит Такмики Миллерде Кигал Мбайнша, Кайтат Сурмитн Казал Тугатерген, Шиншаван Тарда Акш Багда Тавежа и Магна Замран Минсук Кжасаб, Уна Дамга Забулганит, Уларден Шинде Иран Эль Кутс Ислам Революция Сукузит Корпус Макулбашса, генерал Касан Сулеймени, Жене Ислам Революция Сукузит Корпус Макулбашса, офицер Волган. Касым Сулеймени Иран Карулы Куштеріндегі ен беделді генералдардың бірі. Ақпарат Куралдары Сулеймени мен Коштасуға миллионнан астам адам келттеп хабарлайды. Коштасуда Иранның рухани көсемі Айатолла Али Хаминеи Куран оқып көзіне жасалған. Ал бұл шарада адамның көптігі соншалық 56 азамат топталып, тапталып қайтыс болған. Осыған байланысты генералдың жерлеу рәсімі кейінге қалдырылды. Бүгінгі шабылдан кейін Иранның сырқыстер министері біз соғы сашуға мүдделемес біз. Алайда өзімізді кес келген агрессия алдында қорғаймыз деп мәлімдеме жасады. Әзірге Ақыш президенті бұл соққыға ғатысты арнайы мәлімдеме жасаған жоқ. Кеше ғана соғыстың алдын алуға болатында еді. Алайда жағдай уақыт өткен сайын ұшығып барады. Екел құрлықта ғалып мемлекеттердің текетресін жақан халқы жайшылық бен айналы өте алмайтын анық. Ал Қазақстан мен Иран арасы аса ал семез. Екел Каспий акваториясын бөліседі. Жылдық саудайын алымы жарты миллиард доллардан астам. Ақыш бен Иран жанжалы Қазақстанға қандай залалын тегізу мүмкін. Ақыш ислам мемлекетіне қарсы қандай операция бастайды. Ерғанат көп жасар толығырақ. Дональд Трамп Иран сияқты таяу шығыстағы үлкен саяси ойыншының генералын жарып жіберетті вешкім ойлап та бол жайды алған жоқ. Күтпеген жерден ең түзелік біле жатқан екел ғарымғатназының күлт алған шықты. Иран осы уақытқа дейін ақыштың айтқанына көніп, уран өндірісіне ғатысты талаптарды орындай бастаған. Саясаттанушылар Трамптың бұл бүйрігі сайлау алды қадамдарының бірі деп отыр. Ақш президенті соғыста жедел женіске жетуге барын салат дейді әзім байғали. Ақш жағынан көп шығым болмайды, бірақ есесіне көк өзім көрсетеп Саясаттанушы Иран жанжалы мұнай бағасының қымбаттауын алып келетініне сенімді. Ал бұл Қазақстан бюджетінің вақша болса да толығуына сеп. Текетерестен кейін жақанда Иранның орынна жаңа мемлекеттердің пайда болуы мүмкін екендігі айтыла бастады. Алайда Иранда дүниеге келген шығыстанушы, қалым ислам жеменей Иран халқы бұл ойында оңай берлей салмайтынын айтады. Үш мүн жылдық тарих бар мемлекет 
Mesleğin kezgeli Amerika'da ben canımda bir gün dayın mı diye aytanmayın. Bırak milyon dağın mesleğin İranlıklar var. Ben kezer, mına maksatıma, mına müddüme canımda birim diye gün dayın. Kişi misal uzunuz kurduğunuz koy. Tek kanı mesleğin onlardan Kasım Süleyman'ın mesleğin ciğerliğine barğanda yeli adam mesleğin cana kaza taptı. O neden? Onlardan degen siz kalasanız da kalamasanız da bir suy süvencilik. Al otan için şeyi tatanıp mängilik bağıtka iyi bolu de İran halkı bala gününün sanasına sengredi. Şıxtan uşu alıptardın arpalısında Kazakistan barınşa bir taraf sayasa tutan uutu istegen pikirde. Erğanat Kovjastar Duman Süleymenif, Inform Büro, Almata. Жаңа жылдан бастап жаңартылған атаулы әлеуметтік көмекті түсінбеген көп балалы аналар 3 күннен бері кезек күтіп сабылып жүр. Сөздерінше осы күнге дейін 100 мыңдап мемлекеттік жәрдем ақы алып келгендер ендігі көмекке илінер илінбейтіндерін де нақты білмейді. Ал келген халықты қабылда бүлгер алмай жатырмыз деген әкімдіктегілер атаулы әлеуметтік көмекке өтініштерді әліппей бойынша кезекпен қабылдап жатқандарын айтады. Жаңа жылдан бастап жаңарған атаулы әлеуметтік көмек әсіресе көп балалы аналарды сергелденге салып қойды дейді Ақтөбеліктер. Сөздерінше мемлекеттен берілетін жәрдемақының кімге тиесілі екенін білу үшін 3 күннен бері ұзын сонар кезек күтіп шаршаған. Ал әкімдіктің құжаттарды алфавит бойынша қабылдаймыз деген тәртібі де бос сөз болды дейді. Тұрмыс алдымызда адам көп, ана жақта да адам көп, мына жақта да адам көп. Алфавит бойынша қабылдаса бірінші кірер еді, алфавитқа қарап отқан жоқ, ешқандай да. Мен ештеңе де түсініп тұрған жоқпын. Енді сол консультацияға келіптір, мен осы вақытқа дейін АСП алдым. Енді январдан бастап соны білейін деп келіп тұрым. Ал атаулы әлеметті көмек алу үшін қаланың төрт жерінен бірдей қабылдау орнын ашып құжаттарды алфавит бойынша қабылдап жатырмыз деген әкімдіктегілер болса, жаңарған жәрдема құтыралы қалққа үзіксіз түсіндіріп келеміз. Бай баламға салудың еш қажеті жоқ дейді. Тұрғылықты мекен жайларын өтірік жазғандар болды, үйіндегі ата-енелерін, әжелерін көрсетпей жасырғандар болды. Сол сүйет ұчаске комиссияға құзыретіне еңгізілді. Бұйылғы жылдан бастап, жеті күн үшінде тексер шымыстарын жүргізіп, егер де отпасында 18 квадрат метрден астан болса, бір адам басына шаққанда бір көліктен жоғары екіш көліктер болса, бұл отпасыға жүрінге азаматқа бастартамыз. Әкімдіктегілер көткен жылы Ақтөбеде 10 мүмінан аса отпасы мемлекеттен 5 миллиард 400 мүм тенге көлемде жәрдем ақы алғанын айтады. Ал жаңа жылдан бастап қайта жаңарған әлеметтік көмекке үш күннің үшінде 600-ге жуық адам жүгініп, соның тек 30-нің ғана өтінші мақылданыпта. Сөздерінші құжаттары қабылданғандарға жаңадан төленетін жәрдем ақы ақпан айынан бастап берілетін болады. Жанар Құжанова, Бағдат Баймурзин, Информ Бюро, Ақтөбе ұбылса. Ал үкімет атаулы әлеметті көмекті тағайындаймын деп, енді негізсіз бөлініп кеткен 2 миллиардтан аса қаражатты қайтаруға бас қатыр жайтқан сыңайлы. Еңбек және қалықты әлеметті қорғау министері жәрдем ақы тағайындау кезіндегі қателіктердің барлығын жойдық десе, Сапар Баев Мұрза 20 мыңнан барлығына бірдей беру дұрыс емес екендігін айтып отыр. Мемлекеттен берілетін уақытша көмекті жағдай төмен отпасылар ғана алу үйгерек деген премьер-министрдің орынбасары қаражатты неліктен әр балаға табыс көзін есептемей ақ беруге болмайды деген жиы қойлатын сұраққа жауап берді. Сапырбаев Мұрза бір немесе екі үш баласы барлар мен көп балалы үйді салыстыруға келмейді деп отыр. Барлығына 20 мүн тенгеден түлі деген ол да енді дұрс өміз. Иткен себебі біріншіден біз әғанда оған кететін қаржыны есептеуіміз керек. Екіншіден барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Бес балаға қанша шығын кетет, бір балаға ең болса екі бала қанша шығын кетет. Бұлтырдың өзінде атаулы әлеметтік көмек 2 миллион 400 мүн адамға тағайындалған, бірақ мемлекет ақшасының бір бөлігі нағыз мұқтар жандарға емес, қалталы азаматтар мен кәсіпкерлерге аударылып кеткені өкіметке сын болып тиіп отыр. Бұл қателіктердің бәрді жойылып шаралар қолданды. Оның үшінде бір жалпы есеп бойынша 2,3 миллиард тенге артық тағайындалып алынып кеткен, оның үшінде 451 миллионын ол азаматтар өз өртіне қайтарды. 
Атаулы алюметтік көмек бұлай тұрсын, жылдар бойы үйгөзегін күтіп жүрген көп балалы аналардың 8 мыңнан астама айтеуір дегенде баспанаға қол жеткізіпті. Бірақ 28 мыңдайы кезек күтіп әлі жүр. Ал сатыбалу құқығынсыз жалға берілетін пәтерлер жайында нақты ақпарат әзірше айтылмады. Айжан Иманғалиева, Нұркен Тоқмурзин, Информ Бюро, Нұр Султан. Қазақстанды әр бір төрт адамға бір баспанадан келедекен. Статистика агенттігінің мәліметіне сәйкес елімізде 5 миллионнан астан пәтер қолданысты. Яғни әр отбасына үй жеткілікті сияқты көрінеді. Алайды үш жүзінде бәрі басқаша. Бүгінгі таңда жарты миллион адам баспана кезегінде тұр. Көбі кезегі келгенше лашық спетті уақытша қонысты паналауға мәжбір. Аз орын аз. Сол, чтобы на джугрысын, а не хабаров, не хабаров, ой нас. А так, ежемесячно 60-70 квартиру снимать я не могу. Төрт шарш метр болатын нысанда тұрып жатқан Давыдовтар сияқты баспанаға зәру 500 мүмін астам адам кезекте тұр. Ал мемлекеттік мәліметтерде бәрі басқаша. Статистикаға сенсек, қазіргі таңда орташы есеппен алғанда, тұратын адамға шаққанда әр азаматқа 21 шарш метрден келедекен. Бұл көрсеткіш Алматы және Жамбыл облыстарында өт өтімен, ал Нұрсултан мен Алматы қалыларының тұрғындарына керісінше жамбасына шаққанда көбірек шарш метр бүйіріп отыр. Жалпыға кейсек, пәтерлердің саны Қазақстан Республикасы ойынша 5 миллионнан артық болып келеді. Олардың 3 миллионның ол көп пәтердегі үйлерді құрайды. Ал 2 миллион ол жеке пәтердегі үйлерді құрайды. Бүгінде қалық саны 18 миллионнан асты. Осы 18 миллионды шенініктер айтқан 5 миллион пәтерге бөлсек 4 адамға 1 пәтерден шыға декен. Олай болса, 500 мүн адам не себепті баспана күтіп отыр. Салықшылардың мәліметі бойынша 2018 жылы 16 мүнді жеке кәсіктер пәтерін жалға берумен пайда тауыпты. Жалпы түсімі 2018 жылы 11 миллиардқа жуық салық төлігін бұл жеке тұлғалар. Жеке тұлғаларға пәтерін жалға берушілер. 38 пәтер жалға беретін жеке кәсіктері бар қазір оқты ең жоғырғы деді. Бұл үйсіз қалықтың дені өзгелердің үйін паналап жүргеніне ресми дәлел. Және қазіргі баспана қоры азаматтарды қамтымасы етуге жетеді деген ойға да жетелейді. Алайда мамандар мұнымен келіспейді. Қазіргі тұрғын үй қоры тол жетеді деп айты оқиын. Өткені жаңадан ол 540 маң адам кезеклікте тұрса, оның барлығына жаңағы біздің тұрғын үй қорынан үйді алып бере салғаннан ол кісілер жаңа баспаналы, өзіне жеке баспаналы болыс келеді. Жалпы азаматтарды баспанымен қамтамасы ету мақсатында соңғы 10 жылда 790 мүмін астам пәтер салыныпты. Оның жартысына жуығы соңғы 3 жылда жүзегі асырылған. Ал баспана кезегінде тұрғандар азай әрәмес, керсінше төрт есеге артып кетіпті. Бақтыр Әлібай Дидар Елеуф, Информ Бюро, Нұр Султан. Ал Жамбыл облысында жаңа мөлтек ауданының тұрғындары жылусыз майшаммен жамбағуға мәжбірміздеп шоу шығарды. Тіпті кейбірі сан жылға ипотекаға рәсімдеген үйлеріне әлі күнге дейін кіралмай жеріміздейді. Айтуларынша олар су жаңа баспаналарында тұрмыстық қажеттіліктерін өте алмайды. Ал жауапты мамандар бұл мәселеге қатысты мардымды жауап бер алмады. Бұл күні көше пәтер алдық деп бөркін көкке атып кейін қуанышы су сепкенде басылған жұрт. Өйткені барлық жағдай жасалған деп сатып алған үйлерінде не жарық, не көгілдір отын жоқ болып шыққан. Айтуларынша қазір олар шамның жарғы мен ұлғызын сабаққа дайындап, өздері көшеден тамақтан оға мәжбір. Ал пәтер жалдап қосымша ипотекасын төлеуге мүлде Қазақстанды Тұрғындар проблемамызды айтсақ, жауапты тұлғалар біріне-бірі допша теуіп, сандалтып қойды деп қапалы, ал үйлерді үлестірген жауаптылар инженерлік жұмыстарды мерзімінен бұрын бітірдікте бақталып отыр. Біз құрылыс соқтық, өткіздік қалықтардың саны тұрып атқан. Бұл 80 пай жетпесе олар қоспайды. Мәселе сөйлі. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді. Бұл ғаз дейді.
Талай табалдырықты тоздырдық деген тұрғындар енді қол жинап ағордаға ары жазбақшы ал қалалыға кімдік 5 күннің үшінде жарық берлет деп өдеті бұтыр. Нұрбола Жанабекулы Дәулетпай Нұрмахан информ бюро Жамбыл облысы. Алмат облысы Қаскелен ғаласында 5 қабат түйде ғаз жарылды. Жарыл салдарынан ғон жасар бала көз жұмып, жет адам түрлі дене жарақатын алған. Жарылыстың қатты болғаны сонша, апат болған пәтерден өзге де бір неше тұрғын үйдің қабырғасы бүлінген. Бірінің балконы өртеніп, тағы бір пәтерде де ғаз атылған дейді тұрғындар. Олардың сөзінше ғаз қысымы әдеттегіден көп болған, бірақ қалдынала ешкімге ескерттеген көрінеді. Қазір апаттың нақты себебі анықталуда. Өзбекстанның бұрынғы президенті Ислам Кәрміфтің үлкен ғызы Гүлінәр Кәрімуваның үстінен жаңа тағылған айыптар бойынша сот басталды. Бұлтырғы жылдың тамыз айында Өзбекстанның бас прокуратурасы мемлекетке тесілі екі цемент зауытының акцияларын Кәрімува заңсы сатып алып, үзінше шетелдік кәсіпкерлерге сатып жібергені туралы қабарлаған бол 2015 жылы Ташкент соты Кәрімуваны салықтан жалтырған үшін ұрлық пен бопсалау дерегі бойынша 5 жылға бас бостандығынан айырған. Артынша ол жемқорлық бабымен айыпталды. Ал 2017 жылы Өзбекстанның бас прокуратурасы қос қылмыстық іс бойынша мемлекетке келтірілген зиян көлемін 2 миллиард долларға бағалап сот бүлінарға 10 жылға жаза кесті. Бұлтырғы жылдың науыз айына дейін экс-президенттің қызы ұйғамақты ұсталып келген, алайда ұстау ережелері бірнеше рет бұзылғаннан кейін сот оны жалпы режимдегі колонияға көшіру туралы шешім шығарған. Қазір ол Ташкент түрмесінде қаржы ғылымысына байланысты жазасын өтеп жатыр. Ал бүгін басталған сот жабық режимде өтуде. Назарларыңызда информ бюро. Алмат облысында жағдай төмен отбасылардың өзі атаулы әлеуметтік көмекке құжаттарын өткізе алмай жатыр. Себебі жұмыспен қамты орталығында зенетақы қорына бөлінетін анықтаманы сұрап әлікке салып жатыр екен. Ал жаданым жұмыс дейтіндер анықтаманы қайдан аларын білмейді. Нағыз көмекке мұқта жандар атаулы әлеуметтен көмектен қағылып жатыр дегендер Пенсионка жоқ дейді. Пенсионкамыз қайдан тауып берем мен қыстың мезгелінде қандай пенсион? 25 жастығы Наргез Калиева бес баласымен мүгідік анасымен қуықтай бөлмені пана етіп өмір сүруде. Жолдасы балашаға қаммен әр жерде жалданып жұмыс дейді. Дәл осы жалданып жұмыс дейді олардың атаулы әліметтік көмектен қағылуына себеп болыпты. Себебі ай сайын жұмыс орынан зене тақы қорына қаржы бөлінбесе көмекте берілмейді дейді. Құжаттарды қабылдап отырған маман. Бұған дейін атаулы әліметтік көмекті жеті жасқа дейінгі баласы бар бала күтіммен отырған жандар алып келген. Енді ол да өзгертілді. Атаулы әліметтік көмек тек үш жасқа дейінгі балалармен отырған аныларға ғана берілет. Шарылдаған анылар жұмыспен қамты орталығына жұмыс сұрап барғанның өзінде айтарлықтай жұмыс та жоқ дейді. Біз жұмыс темес енбек кезет арқылы электронна биржа тұрда организации выставляет туда вакансии и согласно этим вакансиям я вот предлагаю. На сегодняшний день у меня вот недавно буквально вот ТО Жильцу Энерготрейд. Оператор по работе с потребителями. Ал аула сыпыратын қоғамдық жұмыстарға 42 мүн тенге төлін еттейді. Ол жұмыс 6 ай мерзімге сұнылады. Бірақ 8 сағат жұмыс теуға жет. Біз қарсымыз. Үйткен біздің, например, ол төрт балаларға жарайт оларға чықарды. Неғы үш бала, екі балаларға чықармаған ондайды. Бір баласы бар. Біз келіспейміз. Келіспейміз біз. Самал Қабышыва, Ал Ақтөбеде балық аулаймыз деп, ұрғыз тұрғай мемлекеттік табиғи резерватына заңсыз кірген лауазымды тұлғылар анықталып, қызметтік тек серіс басталды. Ерекше қорғалған аумаққа ұрғыз аудандық сотының төріғасы Ерлан Бақытшан, прокуроры Хайдос Сағындықыф және әйтекке бей ауданының әкімі Мәди Сағындықыф ұрғысатсыз кірген екен. Инспекция қызметкерлері ұсталғандардан 10 келідей шортан, қармақ және мұз ойатын құрал тәркілегендерін айтады. Жеті тұлғасталды. 
оларға қатысты 380 баппен көзделген әкімші құқық кодексімен көзделген және әкімші кесі қозғадық. Ол жаңа ерекше, заңыз ерекше құрғатта бей алмақ кірген үшін. Сосын соның үшінде бір тұлғаға екінші іс қозғадық, ол үш жүрде тектен үш бен. Ол жаңағы заңыз балық аулаған үшін. Ал жаңа жылдық демалысты балық аулауға шығып, өздері ауға түскен шенділер әзірге әкімшілік жауап кешілікпен ғана құтылуды. Қазір бәрі өз қызметтерінде жүр. Алайда облыстық әкімді Кайтеке бей ауданының әкімі Мәдей Сағындықтың әк сәріптестермен бірге балық аулауға барған бармағаны туралы нақты айтпай отыр. Аллақты бе облыстық сотының басты сөз қызметі бір неше аты шоу істерге төрі қалғы еткен Ерлан Бақытшаның үстінен қызметтік тексерістің басталғанын айтады. Облыс прокурорының көмекшісі болса қорққа барған әріптесін балық аулымаған дейді отыр. Осы дерек бойынша сағында бұл әкім шауап көршіпке тартылды. Аңтаған кезінде аудан прокурорында Бағалық деген шықандай үшінеме анықталмаған. Сағынды айдос қазір ұрғыз ауданында қызметті жүріне. Петра Павылда көліктің артына резенке балон түркеп, қаланың орталық көшелермен тайраңдап жүрген жастар ұсталды. Олар ереже сақтамай, көлік қозғалысы көп жол үстінде сырғанақ депкен. Мы знаем до безопасно, то что мы не пострадаем, никого не повредим, там, ну, водители, никто, все было хорошо. И надо было продумать, проехать всего один поворот, и все, а дальше прямо. Бұзақылық жасағандар 19-20 жастағы жігіттер. Айаз атаның кеймін кейген олар түрлі түсті бойы ұшашып, қала көшілерінен жарты сағат бойы сырғанап жүрген. Осылайша көңіл көтеріп жүрген азаматтар бұзақылыққа қайп жаса үшін бардық дейді. Ал осыдан бейіс күн бұрын дәл осылай балонмен сырғанап жолдың қарсы жолақ бетіне шықып өткен жігіттер қайтыс болған. Шығыз Қазақстан облысының 17 және 18 жастағы тұрғыны қарсы келе жатқан көліктің астына кіріп көткен. Ал үш жігіттің үсін енді сол қарайды. Шығының бұрыл Ресей Федерасына келген бір жас бала. Сон шығының шығының материал жиналып, әкімшілік сотқа жібереді. Бұл әкімшілік соттың шешуін бойынша елі айып бұл түлі елі неге алынады, қамау алынады. Форте банк ұтысқа түккен соңғы 13-ші көлік жаңа жыл ғарсаңында өз есін тапты. Ол тараз ғаласының тұрғыны. Мереке ғарсаңында жолы болып, су жаңа Тайота Камри жетпіс автогөлігіне қол жеткізген Гүлжанат Кенгез машинаны өз жергізбек. Ал акция әлде жалғасын табады. Жерма үш жастағы Гүлжанат Кенес Форте банық ұтысқа түккен 13-ші көлік есі. Тараз ғаласында мектепте бастау үшсініп мұғалімі бол қызмет атқаратын Гүлжанат көлігін алуға ағалар мен келіпті. Ол жел 90 айының басында қатты қажет боп, банықтен 500 мүн тенге неси алған. Бір сәтте жолы болып, ол жаға кенелген банк клиентінің қуанышында шек жоқ. Сол кезде барған кезде осы машинаны ойнатып жатыр екен. Мен ойлаған жоқтын, ұтып алам деп, өте қатты қуаныштым мұн. Бұрын соңды көлік жүргізіп көрмеген Гүлжанаттың бұл алғашқы темір тұлпары. Ал акцияға 200 мүннан жоғары неси алғандар қат салады. Сонда яқ, онлайн арқылы саудар жасапта қат суға болады. Акция бұнымен тоқтап қалмағы емес. Бұйыл да ол жалғасын табады. Тарас қаласының екінші ұтысы. Осындай акциялар 2020 жылда жалғасын міндет түрде табатын болады. Толығырақ әліметтік желде фортобан парашыларынан мәліметтер білі отсаңызар болады. Осы жылы ұтысқа түккен көліктер саны артпақ, акцияның нақты қашан басталатынын Форте Банктың әлеметтік желілерінен білі аластыр. Лаура Бегали Думан Сулейменов Информ Бюро Алматы. Қуанышты бөлісен көбе еді. Бір жарым айға жоқ көрімендеріміз 2019 жылы өмірінде болған жақсы жаңалықтарымен бөлісіп, еліміздің түкпір-түкпірінен информ бюроға 2500-ге жоқ түрлі видео жолдады. Оның ішінен біз 31-ін таңда балып дауыс беруге салдық. Қасылшыларымыздың әр ғайсы жүлдеге лайы қалайды арасында ең көп дауыс жинаған еңбек 
Кайрагер, редакция Мзга Сол, машина Ментрильген, Билла Жилдан Символа, Акт Шканда Тарту и Тжирпта. Албегун Тришлер Мзоран, Башшудин Табас и Табаргуанта. Гаухарапаем на ухалхтах жил тогда у байхов на корне собой часть с жин позатандыгыз осны керемет адем үлкен лед экранды теледидарды өзімізге ұсынамыз. Информбюро жылдыңызды гохиғасына байхау жариялаған есті потосекундтық видеоны арнамызға Гаухара Мамбаеваның кенже ғызы түсіріп жолдаған. Онда анасы құрғақ кейіз басу әдісімен тарихи тұлғалардың портретін бейнелеп отыр. Кол өнер есі бұл бейнет аспаның арқасында жүлдегер атанамын деп еш ойламаған. Алмата Облысы Байсерки елді мекенде тұратын келіншек еңбек пәнінің мұғалима. Кол өнерді өзкелен ұрпаққа үйретті пұлтық дәстірімізді дәріптеу жұмысым ғана емес, парызым дейді өзі. Берік отысынды кіргізі көкімтес. Отпасының қуаншында шек жоқ. Алгаухардың бақыттан төбесі көкке бір елі жетпейтір. Судай жаңа техниканың қора башылып, отыз қонақ бөлменің төрінен ойып тұрп орналды. Сурет анық, түстер қанық теледидардан енді асықпай отырып, шай ішіп жаңалықтар көруге болады, тейді отағасы. Отыз бірінші ғаналды үнеме қарап отырамыз. Әсіресе кешкі жаңалықтарды, инфорум бюро жаңалықтарын өзбей қарап жүреміз. Осында қарап байым адамдарға осында жобан ұйымдастырып, Осын өткіз батқандарыңызға көп-көп рахмет, өте қуаныштымыз. Бүгін ғауқарды құтықтап тұғыш жек жат құдалар түге елшен ала декен. Түрде тұрған теледидар барлығының көз айымын айын алмақ. Жынар Жолтаева, Сергей Шуиски, Информбюро, Алмат Облысы. Гаухар ханымға құтты болсын айта отырып, Информбюроның барша тұрақты бүрмендеріне алғы